。这些烧毁的藤枝和碎布，石人杰在沙漠里发现的。那我家老屋的屋顶为什么会烧两个洞呢？因为风筝和人偶上的白磷干了，便变成了粉末。可能在升空的时候，有一些白磷的粉末落在了你的屋顶之上。所以两次杀人之后的第二天，日出的时候，太阳照到了你的屋顶，白磷一燃烧，便引燃了你家的屋顶，而又因为两天的风向不同，所以才在屋顶的不同位置，烧出了两个洞。哦，原来如此，受教了。虽然现在不知道凶手是谁，也没有查清帮凶的真实身份，但是人杰敢肯定，什么加玛丽复生、夜莺大神复仇，全都是假的。只不过是凶手布置了一个杀局而已。凶手在杀人的同时，还要将加玛丽的人偶飘在空中，这绝对不是一个人可以做到的事情。所以你怀疑花飞花是凶手，将他交给马贼王也没有用，因为现在根本不知道帮凶到底是谁。你要告诉我，就算花飞花交给马贼王，我的小金窝也难逃一劫，是吗？正是。七年局便是一个不祥的赌局，我劝大家还是不要再继续了，不然死的人会更多。你要退出吗？不，绝不退出。不，还没看到你输的精光的样子，我绝不退出。哼，绝不退出。好，七年局，今晚虚实。如常举行。哎，这赌还真是一个害人不浅的玩意儿。既然虚实未到，那我和墨雨可不可以再去一下极乐大楼？或许可以找到更多的线索。赌孤峰，你带他们进去。是。那我们呢？你们还有更重要的事情。独孤管事，可否让我和墨雨单独进去？这极乐大佬里的通道错综复杂，我是怕你们迷路。没事，里面的路我早已记清楚了。独孤管事放心，我家大大想记住的事情一定会记住的。那在下就在极乐大佬外等候二位了，请。多谢独孤管事。我想罗红尘生前一定来过风之沙场，并且看过五子天碑。他看破了这其中的秘密，而这秘密，足以让人踏上这霸绝天下之路。所以他才会在普世殿内留下线索。现在，我也忍不住想在七年局内胜出。这五子天碑之谜，已经让我着迷了。但是，我们现在。还是先要侦破熊大力被杀一事。那为什么昨天在天字一号房发现尸体时，你却什么都不查？因为我不想让凶手知道，我已经发现这熊大力，并非是死在天字一号房。还记得我们知道熊大力失踪后，立刻跑到他的房间吗？极乐大楼的门一直是锁着的，熊大力定还在这地底迷宫之中。墨雨，你鼻子最灵，我以为血的味道从哪里出来的。你可别问我在房间里能看见什么呀，我可什么都看不见。你看不见的，其他人也都看不见。就因为他的房间内缺少了一样本就应该存在的东西。是什么东西啊？油灯。油灯？没错。难道熊大力死前带着油灯离开了房间？很有这个可能性。但如果真的是这样，那油灯会在哪儿
。我在天子一号房发现熊大力尸体的时候，附近根本没有油灯。不过他的尸体的指甲颜色是紫蓝色，这就证明他的头颅在被摘掉之前就已经窒息而死。那凶手为什么要摘掉熊大力的头颅呢？是为了给大家有种熊大力在天子一号房被杀的假象。大家不知道这尸体曾经被移动过。如果我猜的没错，熊大力是拿着油灯离开了房间。有发现吗？<咳>一起咳嗽吧。<笑>在极乐大牢内的某一处，他被人杀害，油灯就是在那个时候打破的。所以我这次让你来追寻的，不是血腥的味道，而是油灯的味道。那很简单。就是这里。熊大力果然是在这被杀的。那凶手为什么要冒着被人发现的危险将尸体抬走呢？难道他不想把熊大力的死和这夜莺回廊联系起来？这夜莺回廊究竟隐藏着什么样的秘密啊狄判总，虚实将至，七年的赌局就要开始了。也请莫羽公子尽快离开极乐大牢。知道了，多谢独孤管事。我跟莫羽还有一些私话要说，还请独孤管事稍微等一下。那在下就在前面恭候了。不知不觉到了我的身后，不是什么奇事，但能不知不觉到你的身后，绝对不容易。想不到这独孤峰，居然是一个深藏不露的高手。霸千秋也一点不简单。看来，这萧金窝是个卧虎藏龙的地方。大大，这次墨雨把你拉进祸水了。人的一生，怎么可能不做几件愚蠢的事情呢？一直做聪明的事情，人生哪还有意思？况且这萧金窝中还真是有很多不解之谜，我狄仁杰呀，一定要一一的将它解开。走。经过昨日的第一局，领先的是狄仁杰，赢三万五千两；其次是花飞花，赢两万三千两；大千秋赢两万一千两；玉玲珑赢两万两；贾不仁输两万七千两；凤九天输三万一千两；熊大力输三万三千两。不止。他还输了一条性命，命也是赌本，把命输掉也不是什么奇事。不过现在为了全力追捕杀人凶手，我决定尽快了结这个七年局，把胜负就定在今晚。谁要是赢了我
，小金窝和吴子天杯就归谁？我反对。我赞成。我也赞成。我也赞成。<笑>你们赢了钱，自然不反对。我说的最多，哪那么容易翻身呢？这赌局不公平，输一局也是输，赢一局也是赢，没什么不公平。就这么定了，今晚决胜负。不，七年前，我昧着良心参加了这赌局，令我这些年来寝食难安，每天晚上做梦。不是被夜行大神追杀，就是见到风之沙城的冤魂来索命。要是今天我再输了，我这些苦日子岂不是白熬了？一开始说是赌七局，就是赌七局，一局也不能少。赌约已定，你不赌就算输。我。我们要输，我们要输，把这球我们要输，把他轰出去。是，把这球你走，放开我，放开我，走！你们听到了吗？啊啊！叫叫玛丽，叫玛丽又来做魂了。疯子，狄仁杰不是证明了吗？加玛丽的复活是假的。那那那是谁在我耳边唱歌啊？啊啊啊！啊！这是风之沙城的复仇血咒啊！我要在这儿吵。此地不宜久留，赶快离开新乐大楼，把赌局挪到赌场继续。大家往这走，鬼推灯，这边走，快你没事吧？没事。歌声停了。啊！是八千秋，快去看看。你们听到霸千秋的叫声了吗？听到。你没事吧？啊！来。啊！你们看，夜莺大神又来复仇了。是谁下的手？有嫌疑。你，你是从那边过来的吧？我从哪儿来又如何？啊！杀我的人就是从那边逃跑的。你以为我想杀你？好，以后你的事我都不管了。慢，玉大姐，事情还没弄清楚呢，要走
也不急在这一会儿吧？我练就的铁布衫功夫，寻常刀剑根本不能伤我。除了我的掌门，就是我的妖爷。这个秘密谁都不知道，只有你才清楚。我要想杀你，还能等到现在？我早可以动手。或许。你觉得这次七年局的胜算已经不大，便要杀了霸千秋，把萧金窝和五子天杯据为己有，对吗？难道烈阳和熊大力也是你所杀的？可能性很大，因为这个极乐大牢，它的地道就是个迷宫，知道出路的人不多，你便是一个。你不为自己辩解，为什么？因为他，他做贼心虚，先把他抓起来，再问。谁敢？最善逃走，你们追不上的。而且，我刚刚发现，我贴身藏的五子天杯不见了。哼，那定是玉玲珑拿去的。是不是玉玲珑伤的我，我还不敢肯定。你们，都有嫌疑。谁要是不能证明自己的清白，就别想活着离开这里。你不是又要请蛇神出来了吗？你们谁先来？你伤得不轻，还是先治疗吧。狄仁杰，你来替我问话。我？对，就是你。也好，那就由我来当第一名吧。蛇神，如果你真的有灵性，那就仔细听好我问的问题。如果我回答问题的时候没有说谎，你可千万不要咬我。你的废话可真多、啊，快冒石子。狄仁杰，你是否偷了霸千秋的五字天碑？我没有。独孤峰，你来吧。五子天杯在你身上吗？不在。贾夫人，请。是你偷了五子天杯吗？不是。凤九天，该你了，请你把手伸进笼子里吧。我信不过这灵蛇，我没有偷五子天杯，我没有。不是你偷的，你怕什么？我是不会把手伸进去的。不伸
，那我帮你。救命啊！我没有偷无字天碑啊！那请你听清楚我的问题，你偷了无字天碑吗？我没有，我没有，救命啊！救救！你们看，我抓到小石子了，蛇神也说我没说谎。又剩你一个人了。话非话，五字天碑如果不是玉玲珑偷的，那就是你。怎么，心虚了？要不我也帮帮你？你敢？他敢。你还是乖乖的回答我的问题，接受蛇神的测试吧。刘鑫听好了我问的问题。我问你。无字天碑在你身上吗？无字天碑不在我身上。满意了吧？我们都是清白的。杜孤峰、贾不仁，你们都听好了。所有的人离开极乐大牢，必须经过长街杀手的搜身，否则谁也别想活着离开。听到加玛丽的歌声，极乐大牢内发生了什么事啊？八千九被偷袭了，五子天碑也不见了，玉玲珑的嫌疑最大。立刻加派人手，彻底搜查萧金窝，一定要把玉玲珑给我找出来。如果他要是反抗，杀！是。竟然是玉玲珑，真是峰回路转。还有更让人意想不到的事情发生。我想，我们应该好好的了解一下玉玲珑这个女人了。人都找不到了，怎么了解呀、啊？想要了解一个女人，就要去她的房间看看。这些水粉，都是玉玲珑平时用的水粉，没什么特别呀、啊。你找到什么了吗？我在玉玲珑的衣柜里发现了一个夹层，里面有一些工具，还有一个水粉盒。把粉盒给我。玉玲珑平时用的都是长安芳香斋的上等货，价值不菲，清幽高雅
但这水粉却是便宜货色，浓烈庸俗。是不是和我们在大漠驿站遇到的那个杀人的假老板娘用的是一样的？正是。难道玉玲珑就是那假老板娘？那他把我们引来萧金窝的目的是什么？玉玲珑想救霸千秋，所以想让我们找到杀害烈阳的人吧？他不是对霸千秋恨之入骨吗？哼，女人的心啊，他们自己都不懂，咱们也就别瞎猜了。还是先找玉玲珑来问个明白才是。马贼王给我们的时间不多了，或许我们可以从玉玲珑的身上找到一些突破点也说不定。希望红青和兰陵不会负我所托。你找他们做什么？我只是在想，马贼王既然下达了实线，进入萧金窝杀人，那他必定会抓住这最后的复仇机会。所以，我就让红青和兰陵守在杰勒大楼的门外，如果发现有人出入，便马上跟踪监视。已经找到玉玲珑了。林姐，玉玲珑一直躲在关大叔的老屋之内，没有看见他离开。只不过有一点很奇怪。怎么奇怪了？刚才看见有一群人进去搜查，可是却什么都没有发现，便离开了。难道说玉玲珑已经离开这儿了？上去看看就知道了。好，这边。果然走了，我们再去找。嗯，不，玉玲珑没有走。这里除了我们之外，还有别人的呼吸声。据说东瀛国有一种艺术，可以前行遁影，十分神秘。看来我们可以大开眼界了。玉玲珑，现在该告诉我们。引我们来萧金窝的目的了吧？狄仁杰，果然名不虚传呢、啊。看来我是没找错人。你找没找错人我不知道，但你为了引我们来萧金窝，却杀死了驿站的老板。你这样做跟杀死烈阳的凶手没什么两样，同样要受到惩罚。别忘了，这里是大漠，你们中原的王法在这里，好像不太管用。别忘了，我们可是活在同一片天空之下，天理循环，报应不爽。报应？这七年来，我一直在等待报应，看来时辰未到呢。只是时辰未到而已吗？少废话。马贼王马上就要杀掉萧金窝了，你们有什么想知道的？问吧。